Канал Игромании. Самый приятный мании известной науки. Подпишитесь. LG представляет серию Ultra White. Мониторы с соотношением сторон 21 на 9 для профессиональной работы с графикой и продвинутых игр. Узнать подробности вы можете прямо сейчас. Всем привет! В эфире Алекса Мельник, и именно я сегодня проведу итоги недели, передачу о самом главном, что произошло в игровой индустрии и культуре за 7 дней. Смотрите в этом выпуске. Ремастера Mass Effect не будет. Платву заменят машины будущего. Кровавая баня в Resident Evil 7. Марио покоряет No Man's Sky. Обо всем этом и многом другом буквально через несколько секунд, а Сергей Чихачев вернется к вам в обычном режиме уже со следующей недели. Большие корпорации зачастую устроены так, что правая рука не знает, что делает левая. Один руководитель сначала делает громкие заявления, а другой их потом опровергает, потому как сказанное ранее, оказывается, не имеет под собой никаких оснований. В этот раз такой казус произошел с Electronic Arts. Буквально на прошлой неделе Патрик Содерлунд обнадежил всех фанатов серии Mass Effect, сказав, что компания изменила свою позицию касательно переизданий. Это тут же породило волну слухов о возможном переходе оригинальной трилогии на новые платформы. И вот на днях исполнительный директор EA Питер Мур разбил все надежды на возвращение Шепарда в дребезги, заявив, что никто ремастерами заниматься не намерен. Компания, дескать, смотрит только в будущее, все талантливые разработчики занимаются новыми проектами, и нагружать их полировкой старых игр никто не намерен. Могли бы мы срубить легких денег на переиздании Mass Effect? Да. Просили ли меня об этом тысячи людей? Да, просили. Но мы хотим двигаться вперед. Есть такая маленькая штучка, которая называется Mass Effect Andromeda, на которой сейчас сосредоточено все внимание BioWare. И она будет потрясающей. По словам Мура, все, что может отвлечь команду от работы над Андромедой, включая ремастеры, автоматически отвергается. А трудовых резервов у Electronic Arts нет. Каждая команда чем-нибудь занята. Так что на возвращение Шепарда в ближайшем будущем можно не рассчитывать. До конца года еще далеко, да и все самые большие игры должны выйти в ближайшие месяцы, но явный претендент на звание разочарования 2016 уже наметился. No Man's Sky отвернула от себя чуть ли не всех, кто ее с таким нетерпением ждал. Хоть игра вышла в целом неплохой и получила от нас твердую семерку, пользователи смертельно обиделись на Hello Games за прорву невыполненных обещаний. И вот у них появилась возможность наказать разработчиков за обман ожиданий, что называется «звонкой монетой». На одном из форумов появилась информация о том, что сервис Steam возвращает деньги за No Man's Sky вне зависимости от того, как давно куплена игра и сколько часов клиент в ней провел. Слух оказался правдивым, и множеству игроков все-таки удалось стрясти компенсацию за моральный ущерб. Однако в какой-то момент лавочка закрылась, и попытки вернуть кровные 2000 вновь стали заканчиваться провалом. Оказалось, внезапную опцию не стоит воспринимать как знак того, что Valve поддерживает волну народного возмущения. Скорее всего, в системе просто произошел очередной сбой. Довольно скоро на странице игры в Steam появилось объявление, в котором подчеркивалось, что на No Man's Sky распространяется стандартная политика возврата средств. Насколько велика сумма, которую Hello Games потеряла в результате ошибки, доподлинно неизвестно. Впрочем, доля справедливости в этом, наверное, есть. Cyberpunk 2077 – одна из самых ожидаемых игр ближайшей пятилетки. Третий Ведьмак настолько впечатлил весь мир, что новая большая RPG от CD Projekt Red завладела умами людей сразу же после анонса. Теперь любая крупица информации о приключении в мире антиутопии ценится на вес золота. 
Но поляки довольно скупы на официальное заявление. Как сказал один из основателей студии Марчин и Винске, мы не будем говорить о Cyberpunk до тех пор, пока не сможем ее показать и сказать «Эй, смотрите, вот она!». Так что главными источниками становятся неугомонные интернет-детективы. В этот раз они откопали интересные позиции в списке вакансий CD Projekt Red. Как выяснилось, разработчики ищут программистов, геймдизайнеров и художников, которые имеют опыт работы над транспортными средствами в играх. Можно смело предположить, что в Cyberpunk 2077 нас ждут покатушки или даже сражения на различных футуристических машинах. Если в Ведьмаке из транспорта была разве что плотва, то тут ей на смену наверняка придут летающие автомобили, как в «Бегущем по лезвию» или даже боевые роботы. Работа предлагается в основных офисах компании в Варшаве и Кракове. Так что, если кто-то из наших зрителей имеет за плечами необходимый опыт и готов к переезду в Польшу, то дерзайте! Возможно, именно вы поможете создать игру, о которой скоро будет говорить весь мир. А мы на всякий случай напомним, что все же взяли интервью по Cyberpunk 2077, когда гостили в Варшаве у разработчиков. Вот оно, по ссылке на экране и в описании. И хоть уже прошло порядочно времени, более полной и свежей официальной информации об игре с той поры так и не появлялось. Все новые подробности о Resident Evil 7 Biohazard всплывают в сети. До недавних пор было неясно, как далеко серия уйдет от своих корней и не превратится ли в очередной безоружный ужастик наподобие Амнезии или Outlast. Ведь во всех демо-версиях боевки как таковой не было. Герой получил в руки топорик, но так никого им и не ударил. Можете быть спокойны. Судя по опубликованному и тут же удаленному отчету на сайте рейтингового агентства ESRB, в бою Hazard нас ждет немало кровавого экшена. Игра ожидаемо получила рейтинг М, то есть она предназначена исключительно для совершеннолетних. Обоснованием для этого послужили многочисленные сцены насилия, ненормативная лексика, а также использование различных видов оружия. В списке фигурируют пистолеты, дробовики, огнеметы, взрывчатка и, внимание, бензопилы. Ими, как и положено, можно будет разрезать мутантов на куски. Также сказано, что в игре будут по-настоящему шокирующие сцены. Кому-то, например, проткнут лицо лопатой. Жуть! Главным героем Resident Evil 7 будет совершенно новый персонаж по имени Итан. Он отправится на поиски своей жены, которая исчезла в неком зловещем особняке. Как сообщил актер Мэтт Мерсер, лично его к работе над игрой пока не привлекали, но он точно знает, что в Biohazard появятся знакомые фанатам лица. Кто именно, пока остается загадкой. Долгожданная игра про ломание машин Rackfest от создателей культовой серии Flatout совсем скоро появится на Xbox One и PlayStation 4. Правда, пока только в раннем доступе. Об этом на днях сообщила студия Bugbear Entertainment. Проект, ранее известный как Next Car Game, находится в разработке уже три года, но все еще далек от завершения. С января 2014 он просибает в Steam Early Access и вот теперь перебирается на консоли в таком же статусе. Когда же наконец состоится полноценный релиз, разработчики не уточняют. Более того, в октябре в таком же формате выйдет еще один проект компании – Standfest, посвященная издевательствам над несчастными водителями, которые так любили фанаты Flat Out. Не лучше ли довести до ума одну игру вместо того, чтобы браться сразу за две? Решать, конечно же, не нам. Интересно, что несколько недель назад Sony отказалась выпускать на PS4 Ark Survival Evolved, аргументируя это тем, что она, дескать, недоделана, а значит на консоли ей не место. Какие-то двойные стандарты, не находите? Mortal Kombat XL будет доступна в Steam с 4 октября. EVE Online станет условно-бесплатной после ближайшего большого обновления. Первый сезон Hitman выйдет на дисках 31 января. 
Саундтрек оригинальной StarCraft зазвучит в Heroes of the Storm. Assassin's Creed The Ezio Collection будет выдавать только 30 кадров в секунду. Гран Туризма Спорт отложено до 2017 года. Переиздание Duke Nukem 3D под ПК, PS4 и Xbox One появится в продаже уже 11 октября. Любая игра становится лучше, если туда добавить Марио. Во всяком случае, так посчитали разработчики из команды ASMB Games, которые в рамках состязания Людум Дер 36 за 72 часа создали маленькую, но яркую No Mario Sky. Как можно догадаться из названия, это своеобразный демейк раскрученной No Man's Sky, но со знаменитым усатым водопроводчиком в главной роли. Как и в оригинале, игрокам предлагается летать на звездолете, исследовать различные планеты и знакомиться с новыми формами жизни. Вот только все миры отсылают к классической серии про приключения знаменитого итальянца. Например, стартовая планета воспроизводит первый уровень из оригинальной Super Mario Brothers, а вместо диковинных инопланетян – гумбы разных цветов и размеров. И, конечно же, в конце каждой экспедиции Марио узнает, что принцесса, к сожалению, находится на другой планете. Описание игры гласит, что в ней есть достоверная физика, тысячи видов гумб и актуальный авторский комментарий на тему колонизации иных миров. Все по заветам Hello Games. В то время, как одни разработчики помещают водопроводчика в необычное окружение, другие народные умельцы пытаются выжить все возможное и невозможное из Супер Марио Мейкер. Еще сложнее, еще жестче. Дело порой доходит до абсурда. Так, пользователь под ником Pangea Panga создал уровень, который может пройти только 1% всех игроков. А молодой самоучка по имени Фрэнсис Треверс вдохновился его примером и решил сотворить нечто ужасное – самый трудный этап в платформерах в истории. На воплощение задуманного Треверс потратил 650 часов. То, что получилось в результате эксперимента, повергло зрителей на YouTube в шок и трепет. Просто посмотрите, что за безумие творится на экране. Но, как ни странно, сработал эффект Франкенштейна. Сам создатель не смог совладать со своим творением. Уровень по факту непроходим, хотя сам Фрэнсис убежден, что это не так. У меня получается исполнить все необходимые трюки, просто не в той последовательности. Что ж, нам остается только ждать, пока какой-нибудь герой все же не выживет в этой пыточной камере. Если Марио в современном мире себя чувствует прекрасно, то вот его бывшему конкуренту Сонику давно и капитально не везет. Каждая новая игра оборачивается, если не провалом, то посредственностью. А переизданиями классических частей сыт не будешь. Такой расклад мало кого устраивает, поэтому фанаты синего ежа решили взять ситуацию в свои руки. Green Hill Paradise Act 2 – тот самый Соник, которого мы знаем и любим, но перенесенный в трехмерное пространство. Адекватно перенесенный, без падений в бесконечной пропасти, залипаний в текстурах, бешеной камеры и кривого управления. Все плавно и красиво. Группа энтузиастов добавила в поделку все, за что сами обожали старые игры про ежика бегуна Красочные декорации, гигантские трассы кольца и злые роботы. По прямой уровень можно пробежать буквально за пару минут, но он, как и полагается, под завязку забит секретами. К сожалению, в том, что касается платформенной части, Соник все так же слабоват, как и в официальных играх. Но если вы соскучились по ощущению скорости, то смело ищите Green Hill Paradise Act 2 на просторах интернета. Кстати, об этих самых просторах. Вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядела глобальная сеть, если бы была виртуальным пространством в буквальном смысле? Если верить создателям проекта Broken Reality, она была бы похожа на психоделический сон жителя Майами 80-х. 
Игра на днях вышла на Kickstarter, где разработчики надеются собрать 35 тысяч долларов. Если все получится, то Broken Reality мы увидим в декабре 2017 года. И это будет, пожалуй, одним из самых странных зрелищ на нашей памяти. Уже сейчас проект выглядит безумным и по-своему оригинальным, а описание интригует. В качестве уровней будут выступать различные виды сайтов. Социальные сети, блоги, чаты, интернет-магазины и так далее. Населены они будут самыми разными типажами обитателей сети. И многие из них сразу назовутся вашими друзьями. Стоит только поставить им лайк. Все как в жизни. В общем, с нетерпением ждем. Мало какая игровая серия может посоперничать с GTA в количестве различных мифов, секретов и пасхалок. Разработчики из Rockstar всегда прятали массу интересных деталей, подкармливая многочисленные фанатские теории. В пятой части игроки уже нашли способ превратиться в снежного человека, поохотились на оборотня и отыскали лицо в горах. Теперь их цель — устроить в городе Великий Потоп. Фанаты предполагают, что это можно сделать, взорвав дамбу к северу от Лос-Сантоса. Вот только сама дамба кажется прочнее Адамантия. Что только не предпринимали энтузиасты. Закидывали сооружения ракетами, закладывали взрывчатку в отмеченных местах, расстреливали стены из пулеметов и даже таранили на дирижабле, который, как они верили, представляет собой замаскированную атомную бомбу. Но все впустую. А с чего они вообще взяли, что дамба разрушаема? Теория базируется на трех уликах. Первое — ход игры, где в списке объектов, которые можно сломать, значится некий водный резервуар. Что попадает под это определение, неизвестно. Второе — кораллы, которые можно найти на суше. Откуда они там взялись? Фанаты считают, что это последствия большого наводнения. Какого наводнения, спросите вы? А вот и третья улика — Фотография, на которой Лос-Сантос накрывает гигантская стена воды. Разработчики таким образом намекают, что когда-то город уже переживал катаклизм. А значит, его можно повторить. Вот только пока никак не получается. Но геймеры-конспирологи не сдаются. Пожелаем им удачи! Марио и его друзья превратятся в машинки Hot Wheels. Герои Overwatch в виде милых песиков. Вот что можно создать, если иметь достаточно терпения, усидчивости и домино. Печальная судьба тысячелетнего сокола в видении художника фон Каберта. Отличный лютик в исполнении Александра Геруцкого. Совсем не няшный покемон от Люка Дехана. Геральт может играть сразу с двумя соперниками одновременно. А вот с такой нежитью мы еще не сталкивались. Очень мощное оружие в Uncharted. Напарники в Resident Evil никогда не отличались расторопностью или сообразительностью. Некоторые люди просто не умеют парковаться. Вот и все за эту неделю. Играйте только в лучшие. Да и в целом интерфейс стал удобнее для, ну, в общем, вот всех вот этих вот, для всех этих людей, понимаете, о ком я. В реализме позволяет... Реализме... Все по-албански. Реализме позволяет ли коте... Ой, господи. Сначала абзацы.